പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തള്ളി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിശദീകരണം തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല സർക്കാർ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് നീദർ ക്ലേഷ് ഓഫ് ഈഗോ നോർ എനി പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസസ് ഐ ആം മൈ റിക്വസ്റ്റ് നോട്ട് ഐ വോണ്ട് സേ ഇൻ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ആസ് എ ആസ് മെമ്പേഴ്സ് എ സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് എ കൺട്രി വേർ വി ഹാവ് ദി we have democracy we have rule of law our duty is not only as authorities as elected officials as constitutional authority but even as citizens i am saying even as citizens the constitution says that we should abide by the constitution and the law in a democracy individuals are dressed with brief authority that authority does not give license to anybody to violate the law or the rules therefore it is don't don't try to I mean, this is not to be projected as differences between me and the government no i am only asking that the rules for the transaction of business are framed by the cabinet governor only approves them go by the rules of the transaction of business the assembly frames its own rules and i will i will read out to you assembly rules say that the assembly in assembly you cannot have any discussion unless you know the rule 119 it says that assembly shall not discuss any matter which is not concern of the state government so you are violating rules and laws which you have yourself framed don't try to use constitutional institutions and authority to violate the letter and the spirit of the very document which has given you this authority alamin nalgum vishadamshangal alamin sarkarumay vyaktiparamay prashnangal illa enna governor avartikkumbolum oru nilabadil ayavu vannittilla ennu vyaktamaakuna pratikaranam alle ippol governor il undayirikkunnada ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം അത്തരം ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തത് അതിന് താനും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വന്ന് കണ്ട് വിശദീകരിച്ചത് എന്താണ് എന്നതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം ചട്ടലംഘനങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഏത് വിശദീകരണം നൽകിയാലും താൻ അതിൽ തൃപ്തനാകില്ല എന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ഭരണഘടനാപരമായി ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഭരണകർത്താക്കളായി മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ അത്തരം ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം സംസ്ഥാനത്ത് അത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് തകർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ അന്തിമ നിഗമനത്തിൽ അതുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ താൻ നടത്താം ഇപ്പോൾ അത്തരം പ്രതികരണം നടത്താൻ താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെത്തി യെച്ചൂരി ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഗവർണർ പദവി തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അത് തന്നെ നിർത്തലാക്കാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിനും ഗവർണർ മറുപടി നൽകി അതായത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ഭരിക്കാൻ അവസരം നൽകുമ്പോൾ മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഭരണം കൈക്കലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഗവർണർ യെച്ചൂരിക്ക് നൽകിയത് ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഗവർണർ നൽകുന്നത് സർക്കാർ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഗവർണർ അതിനോട് അടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അത്തരം സമീപനം അല്ല ഗവർണർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് 